съм Владимир Караджов. Ще ви кажа какво правя тук. От тук започва всичко. Моята работа е да превърна това пространство във вашата мечта. Тя е безценна, но нейната реализация не е. Заедно с вас ще преминем през хаоса от цени, варианти на изпълнение и различните предложения на пазара, за да остане това преживяване толкова приятно, колкото и самата мечта. Гледайте ни, започваме! Казвам се Ивайло, на 27 години съм. В момента се занимавам с управление на софтуерни проекти в сферата на дигиталните активи. Работя изцяло от къщи. В апартамента живея от 2015 година. Тогава го взехме с, с родителите ми. Апартамента беше за абсолютно основен ремонт. Тогава направихме един частичен, колкото да може да се живее тук. Преди рядко работих в къщи, имах такава възможност, но естествено главно работих на офис. Всъщност точно поради това преминаване към работа от в къщи, дойде малко или много нуждата да променя средата около себе си. Наистина искам да се чувствам по-добре в мястото, в което живея и работя. Не мисля, че мога да се справя с този ремонт. Не бих имал времето и енергията страни от работа да управлявам сам такива дейности, сам да ходя да търся материали, мебели и така нататък. За на Караджов разбрах всъщност от, от родителите ми, които са в Стара Загора. Трудно мога да ми помогнат от разстояние, но ми дадаха съвет а, да попълня анкета, да пробвам и звъннах на Караджов. Караджов дойде. Класическа панелка от 80-те. Любимата ми ламперия. Какво правим с нея? Тази ламперия изчезва по най-бързия начин. Може да е била модерна преди 50 години, ама... Добре, изриваме всичко. Ламперията в коридора е стара, дървена, събира прах и със сигурност трябва да се ходи. То е гардероб. Гардероба, макар и грозен, е много полезен и събира много неща, така че под някаква форма ще трябва да го запазим, но да го заменим естествено с нещо доста по-модерно и добре изглеждащо. Радвам се, че Иво е толкова решителен и е готов да направи кардинална промяна. Тук наистина не виждам нищо, което трябва да се запази. Ого, тук имаме златно по стените. Да, това е дел на мен и майка ми по време на частичния ремонт, който правихме. И колкото да ме кофти за усилията, които вложихме, и тази стена ще трябва да се ходи, защото това златна и драсканата мазилка отдавна ми са по мой вкус. Извинявай, мал. Какво си представяш в тази стая? Да стане изцяло хол, тъй като в момента виждаш, това е спалня, офис и хол в едно. Искам това да бъде пространство изцяло за, за почивка, да има трапезария тук отделна, в която можем да събираме и приятели, тъй като в момента няма такова пространство. Нещо, което си представям за тази стая е една ярка контрастираща зелена стена, като също нещо, което много харесвам, което съм виждал, са первази по стените, квадратни, декоративни, да, които много ми допадат като елемент. Супер! Харесвам ярки цветове, харесвам контраст. Какъв стил според тебе трябва да стане тук? Ами като стил бих го определил като бохо. Аз още не си го представям, но в крайна сметка не е важно аз да си го представям. Все пак има дизайнер за тази задача и той със сигурност знае за бохо много повече от мен. И от мен със сигурност. До сега не сме имали обект в стил бохо и за мен ще е много любопитно да разбера какво ще ни предложи дизайнерката. Да позная, тук трябвало да има прозорец, гледка към Витуша, но не се е получил. Дали? Точно така, между другото да ти кажа, под този тапет има поне 2-3 слоя стар хартиен тапет. А така. Винаги е много интересно, когато има 3 слоя тапети. Тази стая искам да бъде спалня и да има и пространство за работа с едно бюро под прозореца, където е достатъчно светло. Тогава не знаехме брат ме дали ще учи в България или в чужбина. Направихме две отделни стаи, в които има бюра, легла, гардероб, за да може и двамата да си имаме отделни пространства, които да ползваме. Но в крайна сметка той реши да замине за Англия да учи, а аз останах тук да, да работя. 
тази стая си я представям по-семпла, по-светла, за разлика от другите стаи, където може да се позволим доста повече яркост и контраст. Добре. Пода? Подът тук остава, както другата стая, ламината е сравнително нов, така че няма нужда да бъде сменен. Добре, ще трябва да се съобразим с него като цветове. Между другото, не обичам някой да имам по-голяма бърда от мен. Само ти кажа. Дори я скъсих специално за случая. Значи винаги аз съм човека с брадата. Иво е много готин, с чувство за хумор, много лесно се работи с такива клиенти. Кухня слънце. Какво ще правим тук? Меряме всичко. Този път включително и подовата настилка. Със сигурност нещо, от което имам нужда в тази кухня, е повече плотово пространство. Кухнята си я представям а, много по-светла, с повече място за съхранение. Тук нещо, което си представям е по-скоро един остров в средата на кухнята с плод и може би едно-две бар столчета, които да се ползват за някакво бързо хапване. Звучи ми много екстравагантно. Тило на младост. Пак сме боко, нали? Абсолютно. Добре, това ще го видя как ще стане обаче. <laughs> Трябва да направя боко кухня в панелен блок. Съмнявам се, че има много други такива. Какво правим с тази тераса? Тази тераса като за начало трябва да я доизмажем. Предлагам тук да си остане кът за готвене, само че с а, нова фурна, нови мебели и аспиратор. Mm-hmm. Терасата към кухнята също в момента е недовършена, сменена е до грамата, но само това. Това е туалетната. Тя не е пипана от както взехме апартамента. Добре, стари плочки. Те са тия деца лепени с тикс. Тези почки момчета ще ги следят с поглед. Разбира се, това ще бъде за сметка на тапетите. Да позная и тук не си правил нищо, от както си купил апартамент. Точно така. За всичко е много старо, почките са стари, мазилката е стара, муридите са стари. Ще сменим и наклона на пода, защото според мен тук някой може да се прибие. Слави да не влиза. Да, 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 да. Но пък банята е голяма и ще стане готина. Тази баня трябва тотално да изринеме, за да няма и помен от нея. Сега идва важния въпрос. Какъв е бюджетът? Бюджетът за този апартамент, предвид възможности и това, което искаме да постигнем с ремонта, ще бъде около 60 000 лева. 60 000, 000 лева не са нито много, нито малко. Ако се справим с оптимизацията, смятам, че ще се получи много добре. Няма май какво повече да говорим. По-скоро да действаме. Мисля, че е това, а вас ви чакам много работа. Айде, 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 айде. <laughs> Гледай, кой го чака работа. <laughs> това, което очаквам да се случи, е пространството, в което до сега съм живял, да се промени абсолютно тотално и да бъда страшно приятно изненадан, когато видя крайния резултат. Боко до сега не съм правил, но съм сигурен, че когато Иво влезе на финал, ще каже Вау! Раджов, имаш много работа. Тъй като ти да си е Боко дизайнер, този път съм решил да се доверя на Боба. Илонка, моля ти се, нека Боба каже кой ще бъде. Може и да не намериш. Ще намеря. Виждам мъж дизайнер. Мъж дизайнер, мъж. млад, много учен. Супер. Не сме имали Но... сега. Тук има и девойка. Млада. Девойка? Млада, даже... <към> Отива към зряла. <към> Стига, бе. Нали не си представяте така да откриете интериорен дизайнер? Когато ви трябва дизайнер, Дипла е точното място. Маргарита Христова и съм интериорен дизайнер. Имах планове да стана архитект, но завърших економика вместо това, след което завърших интериорен дизайн в Италия. Работила съм в Малта две години, а след това се върнах в България. Сега работя и живея тук. 
За мен е работата, свързана с интериорен дизайн, нещо, което ми носи удоволствие. От една страна спестяваш на хората време, пари, успяваш да компилираш в един продукт различните разпилени идеи на хората, така че да получат те това, което наистина търсят и това, от което наистина имат нужда. Проблемите при работа с клиенти, от една страна това е тяхната неориентираност и неконкретност при задаването на изискванията, чисто стилистичник, за да могат да получат някакъв крайен продукт. От друга страна, много от тях имат много големи желания и изисквания към продукта, който искат да получат като визия, но то не отговаря на реално парите, които имат възможност да инвестират в тази работа. Определено съм развълнувана, че стилистиката на този проект е точно болко стила, тъй като тя е малко по-нестандартна за нашия пазар и като цяло. И очаквам да се получи един много готин проект, на който всички много да се радват. Вече се запознахте с Маша, а сега аз ще се запозная с нейния проект. Моля ти се най-важното за мен. Какво е похо? Не, че аз не знам, но драгите зрители трябва да получат от теб информация. Бохо би го определила като стил на нестандартните хора, като теб. В интериора на Бохо стила присъстват изключително много арт елементи, изключително много елементи от различни държави. Бохо стила създава една емоция, едно преживяване, което постоянно се променя. Кажи сега, как това Бохо влезе в този апартамент? Това е дневната, в която нали, основно сме заложили зеления акцент, малко горчица, така че да има контраст, различни текстури, което е много важно за този стил, контраста между форми, елементи, цветове. Ще трябва да отида в гората, да търся дънер, да, да го изрежа по дънер, този начин, режеш, да го изшлайфам. Да. лакираш, да. слагаш метални крака и си е готов. Да, видяхте колко лесно е според дизайнера да направя тама, аз, аз мисля, че е абсолютно права, няма да ме спре нищо. В спалнята клиентът искаше едно по-светло, по-чисто усещане, акцентирано нали, с контрастни черни елементики в а, лампи, картини. Това ли всъщност е арт елемента, за който говорихме в Бохото? Да, точно. Като ходиш в гората за дънърчето и за масичката, може да си вземеш и това конче и си кото. Да. В миналия епизод бях хексагон от жия, сега ще стана горски, ще обикалям гората и ще търса такива клони. Всъщност съм много впечатлен от тавана и тази орнаментика, която си направил и особено елементът ето тук с гардероба, как стига до тавана и всъщност профила минава около него много елегантно. Радвам се, че забелязат следващите помещения, които ще разгледаме са баните. Отново тук е ефектното зелено, което също е основната тема в а, този проект. Изглежда вау! Аз нямам търпение да видя банята, лодница. Имаме ефекта на тъмния таван, който да създаде малко вау усещане в помещението. Разбира се, черно-белия пот, който е а, много ефектен и създава една постоянна динамика в помещението. Монка, тук виждам 956 плочки, грубо, но ти ще се справиш. Антрето. Направили сме един а, доста голям гардероб. Портманто, място за аксесуари, отново с зелената стена, точно срещу входната врата, така че да има обща визия апартамента. Кухнята. Заложили сме отново на твоите любими плочки, мунка. <laughs> Внесли сме един остров, който да създаде още работна площ. И тук, Влади, така любимия наш зелен мотив, може да го видим в а, пердетата. Аз лично съм много впечатлен от това как Бохо стила е влезъл в тази панелка и е превърнал в едно елегантно и много стилно жилище. Влади, това беше от мен до тук, сега си ти наред. Сега ще видите какво Бохо ще ми направи. Ще ме викате Бохото. Мислите си, че отивам на обекта? На този прашен обект, виден с тези луди, бе. Днеска ще си видя малко имотите. Ще видя дали е изгорано, дали е засяно. В тия времена трябва да се следат нещата.
Ванка тук съм. Айде, Карачов, че трябва да ти покажа как от ето това ще направим ето това. Айде да вървим. Намираме се в завода на КНАО в България. Днес ще ви покажем как се произвеждат гипсови строителни плоскости. Това, което видяхме отвън, е технически гипс. Това е нашата основна суровина. А тук започва същинското производство. Като първа стъпка е подаването на хартията към поточната линия. Както знаеш, гипсовите плоскости имат хартия по лицето и гърба, заедно с гипсово ядро. Именно тук става наливането на гипсовата смес върху лицевата хартия. А малко по-назад вече става застъпването заедно с гърба. Така че имаме лицевата хартия, гипсовата смес и застъпването отгоре, за да се получи този сандвич. Реално тук се създава сандвича. Абсолютно. По принцип не се пипа, но защото си караджов ще ти позволя. Това е да си караджов. Това тук е грубото рязане. Всъщност тук задаваме първия груб размер на плоскостта, която след това ще мине през подреждане, сушилня и финно срязване. А какво е това премятане там? Ела да ти покажа. Тук обръщаме плоскостите с лицето нагоре и ги вкарваме в сушилнята. Това там? Точно така. От високо гледката е още по-впечатляващ. Тук се намираме в края на процеса, където можем да видим подреждането на плоскостите, пиното рязане и вече палетизацията, след което отиват в необятното море на лечен склад. Тук е момента да ти разкажа повече за компанията. Кнал е семейна компания с 90 годишна история. Вече имаме повече от 35 000 служителя в повече от 80 страни. В България до година всъщност ще се навършат 30 години от влизането ни на пазара. Тук присъствието ни е с два завода и търговско представителство. А завода, в който се намираме в момента, произвежда стандартните гипсови плоскости, както и няколко типа специални и металните ни профили за конструкции. Много ми е интересно да видя как се произвеждат металните профили. Нека да ти покажа линията. Тук беше супер, но сега е време да спали с акенцето и да отида на работа. Моя обект не чака. Първо надяваме въпросния апартамент. Вампедик се си сваля, за да се наям. Две-три касички ни остават и приключваме с дървениката. А, имаме и един гървен гардероб. А от тази страна му перят. Черешкът на тортука. Огледалото не смея да го чупа, че седем години нещастна любов. Време за обяд май. Сецо тук е намерил страхотни бургери, сега ще хова да взема по един. Значи свалих плочите пети за пет минути, отколкото с теб чувафничко изядем. Значи той плаща се лесните стени, а ние с цесо махнахме един фото тапет. Има един на цветенца, който в момента махаме прелистваме. И оп, излиза този, той е може би с построяването на бокчето. Оп, три. За сега сме на три слоя тапети. Значи не искам никакво мрънка не да има. Няма нищо по-успокояващо от махането на тапети. Махането на тапети наистина успокояващо е в началните си бачки. Аз пия кафе и не ми мрънка даже. Е. Ювка. Ювка. Без инструмент и без нищо. Голи ръце, а също тапет. Нещо си гнахме на ново строителство и сега тия тапети ми се струват като джунгла. Понеже Влаго сваля тапетите с голия ръце, сега ще ви покажа как мога да махам бочки с голия ръце. Опа! 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 Докато си пиме кафенцето, много вкусно. Сваля ми с голия ръце. Просто да. Оп! Оп! Ето пласта! Намерихме кутийката! Това е разпределителна кутия. Понеже е метална, 
и избива ръжда и хората са застраховани с киксоизолиран бар, да не им излезе ръжда. Това е стар български обичай. Ето и тук, живеете, вижте. Оп, оп, оп. Пирончи. Ето две са тъпечето, отгоре шпаковано. Лъвкно. Качество на работа. Е, няма. Няма бокво, мокво, не играхме с нами. Някакъв път така става. В този епизод ще го кръстиме Охо Бохо. Малко да стигнем и капенето тук на групата. Да. Степчо се отдаде на вафлички. Сутрин две. С баничката гръбки се чете да минат. На обяд две-три с хамбургерчето. След обяд вафлички с капенце. Връщам се към сериозните рекомендатели. Степчо мога да ви го осигуря като рекламно лице за важни храни като баници, пици, бургери, вафлички, пържолки, крепешки. Всичко, което може да се изде на обект. Аз съм у агента, така че сме на преговорите. Аз съм човек. Не се дават лесно в старите каси. Панела пада, касата не ще. Мали. Мивката е ето тук и искам да имам шкафче, както и обидава. Фанч, тук искаш да има декорче. Точно така е. В Баня Стил, освен да закупите всичко необходимо за новата си баня, се предлага и една страхотна услуга – проектирането. Тя е много полезна за хората, които правят ремонт само на банята си. Ще имате възможност да видите новата си баня на проект и така да сте спокойни, че сте взели всички правилни решения. Благодаря ти. Това е беше достатъчно. Довиждане. Довиждане. За да направим проект за вашата баня, ни е необходим точен размер на вашето помещение. Не се притеснявайте, може да бъде направен на ръка. За нас е необходимо да знаем къде са изводите ви за вода, дали има прозорец, къде е вратата. Може да имате идея за вашите плочки, а може и да нямат. Не се притеснявайте, ние ще ви помогнем. Аутоп поема МАЗ. Очаквайте вашите проекти на няколко работни дни. На обекта вече всичко е избушено. Гоши! Здрасти! Здрасти! За всички любители на панелното строителство, това са оригиналните стени. Така са били преди 60 години, за да стигнем до коя ще минем три ръце шпаковка. И не, две. Лява и тясна. Едно, пидеси и две. Винаги, винаги трябва да се правят сметката майсторите. Това искам да ни кажа. Две и пити си. Но, също така искам да им кажа, не точете моля го много остър, да не се ободете. Може ли да ти кажа да колес? Ние сме с химикал. В тази стая сме започнали с декоративните профили. След залепенето, там където се има фугичка, се нуждаят от допълнително зашкурване, за да може като се поедисат, да няма снапки, а да изглежда един цял профил. Човек, ако реши сам да си лепи профили, първо трябва да се съобрази, както ние в случая, с лампи, размери над, от профила и много е важно да имат права черта, по която да се залепят профила. Естествено, някой може да търси друг ефект на вълни, тогава вече е друг въпрос. Като заговорихме за профили, елате сега да видите нещо много готино и полезно. Честно казвам, днес се чувствам като колегата Хер Фукс, само дето ми лисва обичката, да не се справя като него. Начало. 
Магазините и Кор предлагат не само продукти за крайните си клиенти, а и продукти, които са насочени към нас, майсторите монтажници. Виждали сте в много от нашите епизоди, че използваме така модерните декоративни профили. Пред мен има два уреда или шаблона, които имат за цел да ни помогнат да срежем под определен ъгъл тези профили. 90 градуса, 45 или така нареченото рязане под герунг. По-малкият уред или шаблон е за по-малките профили. И ето това чудовище го наричам аз, защото той има за цел да среже и най-големите профили. Разбира се, че ви трябват и инструменти. Ето този трион е с малки ситни зъби. Той е подходящ за рязане на стиропорени профили. Те са по-мекички и за това трябва зъбите да са по-фини, за да бъде по-гладък с ряза. А ето този звяр е с много по-остри и твърди зъби. Целта му е да реже с лекота полиуретановите профили. Вътрешен таварен ъгъл. Ето пък външен. Красота и изящество. Няма как да има професионален продукт накрая, а да нямаме професионални шаблони. А ето това са различните видове лепила за различните видове профили. Разбира се, в магазина на Икор има консултант, който ще ви каже кое е лепило, за кой профил е подходящо. И за финал, както колегата Фукс би казал, надявам се това видео да ви беше много полезно и да ви бъде обицано ухото, защото ако искаме професионални резултати, ни трябват професионални уреди и инструменти. Колеги, тързайте! Това беше от мен. В кухнята и яко се шпаклова. Мони дойде и пак цялата лудница е пълна. Ето, пише сега. Трава. Трава е един метър, пише и двойка. Карачов е като сервитьор. Така. Друго. Той си гледа в Фейсбука. Друго. Той може, че пише, гледа си в Фейсбука. Така. Вариант, не е бил. Не, не мога да се разберем с тези оператори. Гледай, ма, вафлички! Чек, 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 чек! Не са ли много манеки, Ник? Мони няма угодия. Или са му големи почките, или са му малки. Обаче аз съм го заплашил. Или ги лепи, или ги лепа. Ще го джир. Да. След тази заплаха съм сигурен, че Мони ще се справи. А вие елате да видите нещо много интересно. Марти, хайде да побачкаме малко. Отново съм в любимото ми място – работилницата на Мапей. Марти ме викна тук, защото има нов продукт, който е голямо предизвикателство за всички нас майсторите. Влади, продуктът е наистина е нов, казва се Мапе Гардборг. Стоп, ще спра за малко. Видяхте ли, това е премиера, затова съм тук. Мапе Гардборг е хидроизолационна плоскост. Представлява висока плътност XPS който фабрично е хидроизолиран с гумени мембрани от двете страни. Нека си представим, че Влади влизаш да правиш ремонт в една баня. Имаш да свалиш стари плочки, стара мазилка и всъщност ти се озважда в един лунен пейзаж. С Мапе Гардборд имаме панел, който изравнява стените, имаме панел, който е хидроизолиран и всъщност това, което трябва да направим е просто залепваме Мапе Гардборд към стената с цементово лепило за почки. Само да обобща, целият мръсен, мокър и тежък труд се замества от ето това леко пано, което има абсолютно същите качества, даже смятам, че има много по-добри. Както виждаме, продукта е много лек, в два размера, в пет дебелини и рязането е просто така. И сме готови. Едно от големите предимства на Мапе Гардборд е, че дава свободата да се проектират мебели, пейки, прегради или да използваме Мапе Гардборд за обличане на структура за туалетни чиния. Просто обличаме структурата и тя вече е хидроизолирана и сме готови да обличаме с плочки. Плоскост, лепил, плочка. Това е всичко. Харесва ми, че отново Мапей дават едно по-чисто, по-леко, по-технологично и по-спретното решение за работа в баните. Така е, Влади. Затова следвайте ни за още интересни продукти и решения. Точно така. Кой? Свършихме снимките. Свършихме ли? Да. Само гледай, само гледай.
Нали? Виж колко е лесно. Кога ще фанеш ми в къде така ще дигнеш? Да, даже и сам можеш. Да. Нищо ще не спортуваш и сам можеш. Какво правите? Спиде! 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 Чакаме да стане 4 часа, защото съседите са изключително раздразнени от вдигането на шум и в момента просто седи не чакам. От 2 до 4 чистим кофе. Подготвим за боя. Ето го и нашия зелен вау акцент. Приемаме за стандартни плочки около 30 до 50 см на плочка. В случая тук имаме много по-малки плочки, което означава повече труд, по-бавна работа, много фуги, много старания. Разбира се, това струва пари. Другата крайност – големите плочки. Те са тежки, неудобни и изискват много резане. Това също струва повече пари. Така че, мили клиенти, разбирайте правилно нещата. Всеки труд извън стандартния струва повече пари. И при малките плочки, и при големите. Монка, ние колко пари ще вземем за малките плочки? Да ми имаме ръка! Разбира се, Мони се шегува. Имаме ценова листа и вътре описано кое колко струва. Хубаво е всеки един майстор да има такова нещо. Продължаваме да лепиме малките плочки. Оттегаме работата от колкото от големите. Това му става. И сега като ги фугираме черна фуга. Не, не, не. Фугата е мръсно бяла. Къде ще режиме сега? Режи си на терасата. Добре. На отворен прозорец. Никакъв прак не се дига заради зеленото, защото то е много чувствително на пипане. Ей така да направиш с прашна ръка и една го оставя в печатъци. Затова всички малки хора като балерини. Пръска. Отново сме в шоурума на Интеркерамик. Днес ще си говорим за душ системи. Знам, че всеки един от вас иска страхотен голям тропически душ. Когато сметнете да купите нещо такова, трябва да имате в предвид, че той изисква много голям дебит на вода. Или какво искам да кажа, ако сте на 17 етаж или с малък боля, може би това не е правилното решение. Затова, когато купувате нещо такова, трябва да се обърнете към специалист. До мен е Боби от Интеркерамик, който ще ни каже малко повече за душ системите. Боби, ти си. Ето това е продукта, от който се очаква да доставя усещането за тропически душ, но много често поради липсата на налягане не се получава точно така и клиентите остават разочаровани, обвиняват продуктите. А не е правилно. А абсолютно не е правилно. Може би голяма част от хората се срещат проблем, когато няма налягане, не могат да предключат потока на водата, да отиде нагоре към питата и към сушалката. Това е защото по-голямата част от предключвателите се влияят от самото налягане. А тези не са такива. Ние използваме изцяло керамични предключватели, които абсолютно няма никакво значение налягането на водата. И пет капки да има вода, се ще ти капне отгоре. Ето, точно това искат хората да се изкъпат. Всичките ни душ системи са многофункционални, голяма част от тях са телескопични, подходящи са и за ниски, и за високи. Имаме ретро модели, черен мат с модерни визии, термостатни душове. Нашите душове и сушалки са така проектирани, че може човек сам да си направи душ по своя предценка. Страхотно решение. Освен душ системи, в същата визия имаме както смесители за умивалници, такива за купа по-високи и смесители за вана и душ. Супер! Ето и нещо изключително иновативно. Душ система с бут от колонка, която е снабдена и с микрофон. Докато се къпеш, можеш да си говориш. Я да пробвам. Оп, ето. Ало, Караджо? Да, аз съм. Имам нужда от ремонт. Да, само не ме гледайте през камерата, че се къпа в момента. Ела да се изкъпите в моята баня. Да, да. Това е подвеждащ въпрос. Знам, че нямате баня и затова ми заобаждате. Ще ни я... Връзката прекъсна. Аз съм от старата школа и се шагувах за слушалката. Всичко е hands-free, много ми харесва. Само да вметна, че освен да говориш, можеш да слушаш и музика. Имаме си всичко. Ето, това са модерните решения, които аз харесвам. Имам много неща за сглавени. Тивишка, 
скрин маска трябва да се сгуби, тази има маса за хранене. Шест стола, дивана още трябва да дойде. Не знам къде ще ги сгуби. Толкова много сбавя да батерията свърши. Вариант бе. Нашия клиент е Ерген, но не за дълго. Грижим се за бъдещата му половинка. Ето виж, сега трябва да го направим на много това. Защото ме разсейваш и заговаряш. С токи обсъждаме, че когато човек се разсея малко, може да направи грешка, когато сглавя мебели. Също темата за мебелите и тяхното сглавяне е много подценявана от всички. Имаме лего, две нощни шкафчета, четири крил гардероб, имаме туалетка, скрин с шест шкафчета, табуретка, имаме бюро, имаме и стол за това бюро. Само тук кашоните са над 20. Щежи кашони трябва да се качат тук, трябва да се разопаковат, трябва внимателно да се сглобат. Спомняте ли си колко време ви отне да сглобите детското легалце в къщи? Седите, гледате опътването и не вярвате на очите си как е възможно това. За това говоря, изисква наистина часове. За това направете си правилно сметката. Ние тук се опитваме, понякога успяваме, но някой път наистина се изненадваме. Ей, Лена Караджов, огледава се да се огледава. Еми, разбира се, а за какво си ти огледава, Енче? Е, бе, то се личи, че въобще не се гремираш ти. Да, се пролича. Ще нямаш никакъв опит в грима. Знаете, че дизайнерите правят ни страхотни проекти, които изглеждат невероятно, но понякога има въпросителни при тях. В случая имаме въпросителен как този таванен корнис ще продължи по периферията на гардероба. Подобен тип детайли остават незабелязани на пръв поглед, но реално при изпълнението създават проблеми. Аз ви давам решение за това как при стандартен гардероб може да изпълним този наистина дизайнерски елемент. Ще отидем в един класически голям хипермаркет за стоителни материали. Там обикновено режат педечета по поръчка. Ще си поръчаме бленди с точно определена височина, ще ги монтираме, след като сме захванали здраво гардероба за стената, за да не се мърда и по този начин ще позволим на нашите майстори да продължат този красив курнис заедно по периферията на гардероба. Понякога нещата са сложни, но понякога, ако ми слушате, са прости. Сигурно се чудите къде отидоха плочките? Аз ще ви кажа, от саморазливката са. И докато подът стяга, е време да се погрижа за нашето глубоко осветление. В тон съм с лампите, само дето аз не света. Намирам се в магазина на Егло, което означава какво? Че ще ви светна отново по въпроса с осветлението. Тук сме заедно с Ели, за да обсъдим как ще изберем осветителни тела за нашия уникален стил Бохо. В него предлагаме цели серии осветителни тела, които включват настолна лампа, аплик, пендели, може да включват даже и плафони. Също така имаме и единични артикули, които са самостоятелни. Но важното е, че всичко може да бъде съчетано с прямо стила, който клиента иска. Аз мисля, че специално в този епизод няма как да сгрешиме. Бохото издържа всякакви интересни и шантави лампи. Ние имаме проект, дизайнерката е избрала определени лампи. Нека да видим какво друго може да предложим. Добре, нека да разгледам. Вау! Кристалите винаги много са впечатляли. Според мен са супер добре пасват на Бохото, само че ни е много нисък апартамент. За съжаление, тези по-класически модели изискват голяма височина, но пък модернистичните може да ги сложиш на всякаква височина. Супер! Сега са много модерни всички осветителни тела с опушени стъкла. Заради този специфичен огледален ефект, те отразяват цветовете на стаята и съответно дизайна, който е. Как се огледах? Обичам модерните неща.
Черна серия. Всякаква комбинация с черно е много модерна последната година. Нашата дизайнерка се е спряла именно на тях. Да, точно тази серия е избрала. Казах ви, в нашото предаване винаги използваме най-модерното. Това е. Тук на този остров сме показали няколко различни стила. Индустриален, винтидж, котичик и етно. Всъщност няма никакво значение какъв е вашия стил. Въпросът е, че тук ще намерите всичко необходимо, за да обзаведете с осветление вашия дом. Гледам и нищо не виждам, да виждаш. Виждаш си в тъмното как ям. Оп! Чух, че нещо ви спеш трак. То ще на тъмно. Опа! Монтирате една лампа. Извинявате за пълното остава, но ще правя не остава. Олимпийските игри по сглобяване на мебели продължават с пълна парка. Пак е избрал по-лесно. Колко се падна? Е маса. По-трудно ми е да го запаковам, отколкото го сглобя. Нали? Да. Цоки, кой това са? Това са на покалки. О, кой да слуша? А, Роберто, глед! Влади, ще да слушаш и за нас. Да, за нами винаги се е слушал. Въпросът е, че тя не е слушал мен. Давай, че ще изправя дума. Мах съм готов с първия. Ето, виждате ли как готино стана корнизът около гардероба? Супер е станал с това. Време е за ядене. Това снима ли? Снима бе. И ти мускули. Пръсниш леко. Много съм глада. Чуваш? Уши, рано е за ядене. Много работа има уши. Редим се на опашка за разговаря на кухнята. Интересна е много голяма. Това аз го предам тук на тълния, който се ви изчака. Ей, ти много важна позиция имаш. Ами да, някой трейд и това да бъдеш. С някой е мой ред да вземаш кафа, да дойде го взема. И коля да дойде? Да, напълно. Леко с бялата кухня. Няма как. Дизайнът изисква жертви. Маша ме подсети, че трябва да й донеса дизайнерски клон. Така че в момента съм в гората и съм на лов за клони. Масичката я намерихме, но клони нямаме. Гледай какво е хубаво летво. Не. Не е същи. Той клон не е същи, ама ще го ползвам за камината. Много голям. Няма да видя. Три дето. Същия. Намерихме си клона. Той си е дизайнерски. Виждате, че поставяме плодът в кухнята. Преди това видяхте как направихме саморазливка върху коридора и кухнята, тъй като там имаше хубави, наистина много здрави плочки, които нямаше никакъв смисъл да разрушаваме, излишни пари и време. Затова решихме да излеем саморазливна смес върху тях и да поставим тази така интересна за мен винилова настилка. Тя е интересна, защото е тънка, гъвкава, гумена, прилича на дърво. В същото това време е някакъв вид изолатор. Много лесно се поставя. Даже и да изпуснете нещо отгоре, 
Честно казвам, ако то не е стъклено, няма да се щупи по никакъв начин, тъй като все пак това е гума, а пък ако го нараните, просто взимате и отлепяте парчето, което трябва да подмените. Това е възможно, тъй като поставяме тази винилова настилка чрез лепило, наречено фиксатор. Отдолу имаме здрава, равна и яка мозайка. Идеална за нашата винилова настилка. Сега разбрахте ли защо използваме винилната настилка, защото тя е подходяща за навсякъде, където има здрава и равна основа. Сега ще нанеса фиксатора и започваме да лепим. Ай се, моето миче, се тръпнеш, за да мога аз започна да нанася. Паре чупката. Фиксатора е вид лепило, което залепва за абсолютно всякакви повърхности, включително и стъкло, но никога не изсъхва. Можете да отлепите дадения продукт, макет, главно или винилова настилка и да я залепите отново. Това е част от остава, който трябва да сгубим. Два модула, две страници, един плод. <laughs> Продължаваме. Цоки, само да не объркаш кое на ляво, кое на дясно не са караме през. I found a girl. Имаш проект. Има проект. На, 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 на. Това така ли трябва да е? Как си, Мони? Добре! На финала! Приброли колко почки се сложи? Ай, <laughs> Не мога да броя до толкова. Стой сега. Айде, бутай ти нагоре. Оп, 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 оп. Е, вот. Ай, сега пак също. Всяко нещо си има чувам. Само трябва да си справния човек и да знаеш какво правиш. Опа! Е, това е. Знаеш кое е най-лошо? Кое? Ще имаш едно парче. Е, това е приказка. Да, Утре сте ни това чакам тук. Е. Много лошо в края на работния ден да дойдат и тежки неща да носи. Лошо е новина, че имаме матрак до момента. А, то затова ли е толкова твърде тук? Еми, ай. Е, така е по-добре. Е, но ми е ергенско това легло. Направо сещам се за минали. От минали дни. Няма, няма накъде повече. Последни штрихи. Армията на Бачорски е вече тук. Искам да обърна малко внимание на дамите, особено дамите, които са сингъл. Ще ви кажа няколко неща за нашия клиент Иво. Това прекрасно момче, искам да забележите къде ще живее вече. Чисто нов и ремонтиран апартамент. Точно така. Това момче е младо, умно и има една страхотна работа. Много добре платена. Да обърнем внимание на това, че имаме още една стая, която би била... Прекрасна детска. Точно така. Ако имате късмет, тъй като той е ерген и го срещнете някъде, със сигурност ще спите на ето този матрак, който се казва фаворит и ще опъвате ръчички към това прекрасно лего, което е... Комфорт Суприм. Ето трите неща, които са важни за хубав живот. Иво, матрака фаворит и леглото Комфорт Суприм. Ето това е розите ще са от нас. Сметлейки. Го бях жена, че се възползвам. Защото не съм подходящо облечен. Аз пък трябва да посрещна гостите. Хей! Дяли, ако бехме жени, какво може да се случи? Дяли?
най-накрая дойде момента. Чувам, че съм много отварям. Здравейте! Здрасти! Здрасти! Много се радвам! Аз много се радвам! Най-накрая да се запознаем, Влади Караджио съм аз. Здравейте! Здрасти, приятно ми е, влизайте навътре. Ами, добре дошли! Добре забавили! Добре забавили! За момента сме без думи, тук толкова светло не е било никога. Да. Абсолютно не мога да повярвам, че това е същото място, което оставих. Коридора в момента е много по-светъл, много по-просторен. Преди това нямахме осветление отгоре. Имахме само една лед лента, която бяхме пуснали, но тя беше крайно недостатъчна. Какво ще кажеш за гардероба на баба ти? Имахме едно ключе за 6 шкафчета горе и от тези шкафчета едно само се отваря. А, ето това е... Седният шкаф. Да, да. Най-накрая вече имаме пералнята и сушилнята в коридора, което на мен ще ме улесни живота страшно много. И супер, че сте сложили малко крило с огледало. Еми да, да мога да се огледаме и отпред и отзад. Знаеш колко съм суетен, нали? Коридора изпълни всички очаквания от него. Клиентите искаха да бъде светъл, голям и да има необходимите неща. Гардероб. Хубав пот, да има въздух и пространство. Мисля, че успяхме там. Да ви покажа и новия ви пот, който ако забелязвате е устойчив на абсолютно всичко. Това не е паркет, така ли? Не, винилова настилка, 3 мм дебел. Отдолу са здравите ви плочки, обаче сме ги изравнили като стъкло и сме залепили този паркет. Супер решение. Да. Точно това е отдачната настилка, където е важна здравината и визията а виниловата на настилка е идеалното съотношение между двете. Супер! Не чувам пищене! Пак са зеленичко. Липсата на думи говори повече. Кухнята е нещо, което аз наистина много исках да променя, тъй като в предната конфигурация първо нямаше достатъчно плотово пространство, масата за хранене беше малка. Я в едни да видя дали сме ти оцелили височината. Ето, идеално. Идеално. Пространството е използвано по много по-разумен начин, отколкото беше. Няма ги старите тапети, старите плочки под тапетите и така нататък. Всички много харесват крайния резултат, когато видят прекрасна, фрезована, бяла кухня от МДФ, мат. Обаче никой не си дава сметка колко бавно и внимателно се работи, когато трябва да я монтираш. Всяко чукване е фатално. Много интересно изглежда. Продължаваме с зелените елементи. И отзад кратиница много интересна, виж. Супер! Много, много така интериора, много добре е решен. Етажерката, картините. Лампата много добре се вързват. Много добре сте ги подбрали нещата. Аз съм много впечатлена. Абе, супер е станало. Боко история, а? Да. Панелка в младост. Това е велико постижение. Ще видиш просто... Виждам го като начало на тренд. Не бих се сетил да си го направя така сам. В това пространство да се предадат тези идеи, да се направят реалност, не мисля, че само ще тях да успея по никакъв начин. Само ако има тук и съдомялня и вече... И как точно зад тебе? Това? Дърпай. Браво. Помещението е много малко и ви сте успели да съберете всичко, което е необходимо. Това, че да си гледам. Тук разликата е вече скандална направо. Аз просто не мога да погледам. Тук беше абсолютно разбито. Сега наистина е много по-функционално, отколкото беше. Супер. Мама, как се радваш. А още повече мейте преди, че не сме контролиращи смисъл с татко му и двамата винаги контролираме всичко, искаме всичко да го знаем. Ами време е това да спре. Това беше абсолютно излизан и звън зона това е комфорт. Ремонт, в който те да нямат пръст. И да нямаме думата. Ще ме черпиш после. Да. Ще си говорим. Още я мисля, че реших един голям негов проблем. Не само апартамента. Вау! 
Тук пак е абсолютно различно място. Аз първо гледам пода, защото преди както беше... Да. Тази комбинация от бели плочки, бял и черен долу, зелено на тавана е... Черните елементи е страхотна. В банята това, което много ми харесва е комбинацията от цветове. Черно-белите плочки на пода, белите плочки на стените и зеленото на тавана. Това е елемент, който страшно много ми харесва. Не очаквам на добра комбинация и идеално се съчетава с останалият стил на целият апартамент. Просто има една обща визия от началото до банята. На този път и шах мога да играя. Много ми харесва тук, че пространството с душа вече е отделено. С един параван сте направили една душкабина. Не исках душкабина, която обикновено е клаустрофобична. Много повече ми харесва по този начин. Страхотно е. Аз във всяка стая оставам абсолютно без думи. Ме е трудно да повярвам, че това са същите помещения, защото изглеждат коренно различно от това, което е било. В банята вече има много любими елементи. Бохо, братче! Банята е страхотна. Много е разчупена, много е нестандартна, с така банята съм правил. Това зеленото отгоре е вау! Влади, къде ми е преденцето? А, прибрах си го за колекцията. За колекцията. Как я направих това туалет на толкова голямо, да? Кажи. Тя беше наполовина. Кажи, де? С магия. Банята, заедно с туалетната, всъщност бяха, може би, помещенията, които най-много ме накараха да искам този ремонт, тъй като те имаха най-крещяща момента от него. И тези две пространства в момента са абсолютно неразпознаваеми. Страхотно е. Има си мивка, за което абсолютно не вярвах, че ще има място тук. Тръбите също не са в средата на банята. Има си огледало, има си място за кърпи. Отново този страхотен зелен цвят, в който вече съм влюбен. В предната конфигурация тръпите общо взето заемаха половината пространство, вратата се отваряше навътре и туалетната беше много тясна. Друго, което много ми харесва в туалетната е, че тук е обърнато внимание на детайлите. Има картина, има декорации и това място се превръща в точно толкова красиво, колкото и всяка друга стая в апартамента. Даже мога да кажа, че много хора в големи бани с туалетни няма такива удобства, както има в тази малка туалетничка. Супер! Е, това е уникално. Страхотно е. Аз съм без думи. Да. Вау! Вече няма единични легла, много по-удобно. Не, с това е друга стая. Съвсем различна. Това е тук апартамент, според мен. Съвсем, съвсем различна. Не страхотно е, но нещо, което много ми липсваше, беше голямо просторно легло. Това е нещо съвсем ново. Мястото, което мога да ползвам за работа, също е страхотно. Спалнята е едно от любимите ми места вече, тъй като преди Нямах пълноразмерна спалня, имахме една комбинация от много стаи в една. В момента вече имам голяма спалня, удобна, с много хубав матрак, с място за съхранение, голям висок гардероб, в който мога да побера абсолютно всички си дрехи. Ето. Ето. Това е липсваш, а? Кеф, абсолютен кеф. Нещо, което ми е много любимо е... Е тези формички. Орнаментиката. Е тази орнаментика. Наистина стои страхотно. Пространството наистина е може би малко по-различно от останалите стаи, но аз исках то да бъде една идея по-релаксиращо от към цветове, не толкова ярко. И има елементи в спалнята специфично, за които дори не бих се помислил да сложа. Магическо изпълнение. А осъчителните тела са във всички помещения са уникални. Много са красиви и пасват на стила, идеално. Картините и този акцент са просто страхотни. Дървото, да. Това, не знам, дърво да го нарека, което наистина предава страхотен дух на стаята.
Тази спалня се превърна в място, което може да виждаш само в списания или скъпи хотели. Бялата спалня си има своите недостатъци. През цялото време все пак има строителни дейности, има прахти, не си винаги супер чист. А всичко е в нейлони, пък кога да ги махнеш, пък да ги сложиш ти пак, пък като си ги махнал, може да прешеш от друго спалне, трябва да си забравя, трябва да се върнеш по смокачки, чистота въобще. Трудно е да си непрекъснато с чисто бяла шапка, защото обикновено пръстите, с които я фащаш, трябва да са много чисти, за да си остане бяла. Както и да имаш чисто бяло пълто, госпожо Карджова. Много трудна задача. Пробвайте и ще видите. С нашата жена няма как да стане. Машини, бе. Давай, давай, Браво. давай. А, невероятно е. Прям. Супер. След спалнята вече не знаех до какво може да стигнем. Наистина тази стая е... Думата ми е красива, наистина е красива. Виж, масата какво е интересно. Да, 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 да. Виж, малка масичка. Малката масичка я видях в началото, а очите ми са в голямата. Тази красива готина маса най-накрая ще ни даде възможност на нея да събираме цялото семейство, а, моите приятели, а, тъй като до момента нямаше такова пространство за хранене. И а, днес на това е място, в което от тук нататък може да преживяваме много готини моменти. Имал съм някакви представи за това пространство тук, обаче абсолютно ги надминават. Комбинацията от цветове, стената с орнаментите, картините, дивана, фотиола, абсолютно красота, красота. Със сигурност доста хора ще си завидат. Аз се завиждам. Дали? Аз се завиждам. Много приятно съм изненадана. Аз бях много скептична за зеленото и изобщо за този стил. Се оказа, че съм подценила детето си. Всяко нещо, като че си е намерило мястото, mm -hmm. така че очертава а, и оформя много mm -hmm. добре едно пространство, кое, което просто човек има нужда, чувства се уютно, чувства се комфортно. Друго любимо нещо в хол ми е а, комбинацията, която имаме в къта за сядане. Белия диван с а, разноцветните възглавнички, а, жълтия футиол, а, табуретката. Масата е изключително, а, изключително интересна. Декорацията в този проект изигра страхотна роля, тъй като тя ни даде детелността. И се изисква доста усещане за тази декорация. Не може просто да купиш някакви неща и да ги сложиш. Трябва да имаш възможността да вникнеш малко в този стил, да видиш какво е подходящо за него, малко да почетеш, малко да се поинтересуваш, за да можеш да намериш правилните неща и да ги сложиш на правилното място. Знам, че ти си инициатора на на това да се свържат с мен. Да, едно едно врътче ми казах. Обади се. Да. Обади се, виж. И до да, там. Да, да. Ти си смеля. Така го приемам аз. Да кажем авантюрист. Айде, ето авантюрист. <laughs> това си беше авантюра и предизвикателство. Но крайният резултат се надхвърля очакванията ми, така че абсолютно си е струвал. Когато Ивано ми каза за срока, а, това пък за мен се прехвърлям за така, абсолютна авантюра, не като нещо невъзможно, но това нещо наистина се постига с а, уменията, професионализма и упоритият труд на много хора, които умеят да работят в екип, така че само адмирации. Много благодаря. Не мога да се представя, че тази работа е свършена за месец и половина-два. За мен това нещо дори да беше от него половин година, пак е невъзможно да стане всичко толкова изпипано, с вкус, с детайли и човек като влезе да може директно да се нанесе да живее. Ето това. Съжалявам. Ето така всъщност Ето така се, се полива апартамент. Да, да. Браво! На здраве за новия апартамент! Браво. Макар и днес оригинална чаша, ми е много-много вкусно, защото много труд фърлихме тук, за да видим всички тези усмивки. Надявам се на вас също да ви е харесало, затова гледайте следващите ни епизоди. Там ще видите още толкова много усмивки. Здраве! А, и абонирайте се, да не забравям. За мен да участвам в Звънина Караджов беше 
беше нещо ново и малко неочаквано. Мен страшно много ме улесни това, че имах на, на кого да се доверя за изпълнението от начало до абсолютния край. И се радвам, че всъщност избрахме този път с вас. И просто нещата минаха толкова леко и с такова удоволствие, че не съм вярвал, че един ремонт на апартамент може да бъде толкова приятно за внимание. И всъщност от, от едно обаждане за много кратко време стигнахме до една изпълнена мечта, която дори аз не съм се представил, че може да бъде направена по този начин. Сега, а, това не е декорация. Мога да си ги ядеме спокойно, така че спокойно, спокойно се чувствате. Е, да. Ето аз с дамата. Аз да, да ми да почерпи екипя. А, е, ма как екипа е задължително, а как? <сък> да. Сега вече и екипа е щастлив. Моя дом в момента е тотално преобразен. А, на мен ми е трудно да повярвам, че това все още е той. И наистина думата, която имам за него е красив, уютен и това е пространство, в което аз бих прекарвал време с удоволствие. Ще се видим в следващия епизод. А сега да се похилим малко. Значи, когато стигнем до сметките, това е един от най-любимите моменти на всички майстори. Много приятен момент, много така... Добре. След малко се гримира. Малко сядаме, сядаме за грим след малко. Виждате колко много са те. Те пак почнаха с шума. Добре, спираме. Това е част от остова, който трябва да сгубим. Трябваше да за... Добре, дай пак. Един от тези въпросителни е... В проекта не остават незабелязани, но... Не остават незабелязани. Остават незабелязани. Дай ти казвам, не остават. Остават да. Готов ли си въпросите му става? Ваш чакър клиент. Нашия клиент. Чак, извинявам се, гледам към тебе, обърках се. Супер, само да спорте телефона ми. Не бе, това тъдът не ме интересува. То ще си... Трите неща, които са важни за вашия живот. Evil. Supreme. Пет. Така. Отгледна точка на дизайн, отгледна точка на... Да, това е телефона ми, не се председава. Отгледна точка на дизайн. Момент е спълнен с много емоции. <laughs> Ако и вие искате да участвате с Ваннина Караджов, може да звъннете на този телефон. Но много по-добре е да ми пишете в страницата ни във Facebook. Така ще имате възможност да ни информирате по-добре за вашия ремонт, а аз и моя екип ви обещаваме, че ще избираме най-интересните обекти. Така че пишете ни!